你有没有想过原子到底是什么样的？它们到底有多神奇呢？电子回叫原子核转，它的能量是怎么来的呢？第一个原子是怎么来的？两个原子能碰到一起吗？相同元素的原子是不是完全一样？原子有颜色吗？原子核里的质子为什么不互相推开？质子有多大？既然原子大部分都是空的，那物质怎么会呈现一定的硬度呢？原子为什么能组成分子？中子星就是一个巨大的原子吗？宇宙会不会就是一个原子呢？人死了组成身体的原子的下场是什么？原子能永远存在吗？等等这些有趣的问题，那我们赶紧出发吧。电子怎么有近为这原子核转呢？想象一下，原子就像一个小小却很重的核悬浮在空中，外面有快速移动的电子在转。那电子怎么一直转而停不下来呢？这个问题在二十世纪初可把科学家们难坏了。量子力学就是为了解决这个问题才发展起来的。那时候科学家们已经知道，原子里面有个又重又带正电的核，外面有小小的带负电的电子在转。他们想弄清楚更详细的情况，就拼命研究建模。一开始，科学家们觉得原子就像太阳系，原子核像太阳，电子像行星围着转。但是这个模型有问题。第一，带电的粒子如果加速，就会发出电磁波。电子是带电的，它转的时候，相当于加速就会发出电磁波，这样它会慢慢失去能量，最后掉进原子核里。但是原子能存在的时间可比一匹秒长多了，所以这个模型不对。第二，科学家发现原子只会发出特定频率的光，而不是像太阳系模型那样一直发光。丹麦科学家布尔第一个解决了这个问题。他在1913年提出，原子里的电子不能随便待在什么地方，只能待在离原子核特定距离的地方。布尔还说，电子离原子核有一个最短距离，不能再靠近了。波尔的想法不是瞎猜的，他是站在德国科学家普朗克的肩膀上才想出来的。普朗克十年前就提出，能量只能是一份一份的，不能是随便什么数。这些一份一份的能量可以用一个常数来表示，叫做普朗克常数。它和角动量有点像。波尔把这个想法用到了电子绕原子核转的模型里。他说，电子离原子核最近的那一圈角动量正好是一份普朗克常数。离得远的圈角动量就是普朗克常数的整数倍，比如两倍、三倍，但不能是小数，比如一点三倍或者二点六倍之类。要彻底理解电子为什么只能待在特定的轨道上，有固定的能量，就需要用到量子力学。电子和其他物质一样，既像粒子又像波。我们能把电子想象成绕着原子核转的小行星，也能把它想象成包裹着原子核的波。被关起来的波有个特点，波长不能随便是什么样的。这些波必须是驻波，能正好填满空间。就就像弹吉他，琴弦两端固定后，只有特定波长的弦才能发出特定的音。同样，绕着原子核的电子波也必须正好填满空间。最靠近原子核的轨道，就是这个电子最小的驻波决定的。量子力学的发展让这个模型越来越完善，但基本原理没变：电子不能离原子核太近。因为量子力学限制了它，不能待在更小的空间里。不过，我们还可以用另一种方法来理解这个问题，不需要用到量子力学。我们可以从能量的角度来思考这个问题。电子绕着原子核转，就会被原子核吸引，想往里靠。但电子本身也有能量，想往外跑。在一个稳定的原子里，这两种力平衡了。实际上，电子绕着原子核转的总能量是负的，包括它的动能和势能。所以想要把电子踢出去，就得给原子加能量。这有点像行星绕着太阳转，想要把行星踢出太阳系，就得给它能量。我们可以想象电子被原子核吸引，像掉下去一样。但因为量子力学的规则，电子永远掉不到河里，只能一直转。不过从物理学的角度来说，这样是可以的，因为整个系统的能量是负的，说明系统很稳定。电子和原子核会牢牢地绑在一起，形成一个长寿的原子。那么第一个原子是如何形成的？你和我，还有我们周围的一切，都是由无数个原子组成的。宇宙中大概有十后面加七十八个零个原子多的，数不清。原子很小，里面有电子、质子和中子，这些东西又是由更小的夸克组成的。这些组成原子的粒子最早可以追溯到宇宙大爆炸。宇宙大爆炸是说很久很久以前，宇宙是一个能量超级大的小点，然后砰的一声爆炸了，慢慢形成了现在的宇宙。宇宙刚诞生的时候，就像一锅超级热的粒子汤，乱七八糟的。那时候太热了，原子没办法存在。后来宇宙慢慢变大变凉，情况开始稳定下来。
夸克先聚在一起变成质子和中子，质子和中子又粘在一起，形成了氢和氦的原子核。但要等很久很久很久，宇宙凉下来之后，电子才能加入原子核，变成真正的原子。所以最早的原子主要是氢和氦，现在宇宙里还是它们最多。不过事情并没那么简单，要真正了解宇宙大爆炸，我们需要研究宇宙最开始的那段时间。但问题是。我们不知道宇宙到底是从什么时候开始的，甚至不知道它是不是真的有个开始。我们现在最好的宇宙模型只能追溯到离宇宙开始很近的时间，但到了那一秒钟之前就没办法再往前看了。理论上说，在宇宙开始的那一刻，所有物质和能量都挤在一个无限小的点上，密度无限大。科学家们觉得这个说法可能不太准确。我们只能回溯到普朗克时间，大概是一秒的十的负四十三次方分之一那么短。在这之前发生了什么，我们完全不知道。所以，虽然我们离宇宙开始很近了，但还是差了一点点。要理解这么短时间内发生的事情，我们需要一个量子引力理论，把解释大物体运动的引力理论和解释小粒子行为的量子力学结合起来。宇宙最开始的那段时间叫普朗克时期，大概是一秒的十的负四十三次方分之一那么长。科学家们觉得，那时候宇宙中所有的力，包括电磁力。弱力、强力和引力都是统一在一起的超级力。要给大爆炸编个时间表，我们先从普朗克时期之前开始，时间设为零。但要注意，这不是真正的时间等于零，因为我们要避开那个无限小的点。在普朗克时期之前发生了什么，宇宙是什么样的，我们完全不知道。我们能推测的最早时间是宇宙爆炸期，大概是从大爆炸后十的负三十六次秒到十的负三十三次秒这段时间。那段时间，宇宙膨胀的超级快，比光速还快。别担心，这没问题，因为空间本身膨胀并没有速度限制。宇宙从一个点暴涨到大概一个大橘子那么大。你可能会问，这怎么可能呢？我们都知道，没有什么东西能比光速快。虽然信息传递的速度不能超过光速，但宇宙膨胀是指空间本身在变大，所以遥远的地方可以比光速更快的分开。我们现在对宇宙的了解，大部分都是膨胀之后的事情，所以大爆炸不是一个起点，而是一个时期。那个时候，宇宙超级热、超级密，还在疯狂的膨胀。所以大爆炸描述的是时间等于零之后发生的事情。宇宙爆胀大概发生在大爆炸后十的负三十六次秒到十的负三十三次秒之间。我们不知道是什么能量让宇宙那么快的膨胀，宇宙爆胀也抹掉了之前发生的一切信息。科学家们比较了解的是大爆炸后十的负十二次秒之后的事情，因为那时候的能量水平，我们现在能用粒子加速器来复制。在这之前，我们只能推测大爆炸后十的负三十三次秒到十的负十二次秒之间发生了什么。那时候引力、强力和电磁力弱力合起来叫电弱力还没分开。最初那些没有质量的基本粒子是怎么来的，我们也不确定，可能是从大爆炸的能量里凝聚出来的，也可能是从爆炸场里衰变出来的。在大爆炸后十的负十一次秒左右，温度降到了大约十的十五次开尔文，进入了夸克时期，电磁力和弱力开始分开了，电弱对称性被打破，希格斯场有了能量，给了标准模型里的基本粒子质量。这时候组成原子的基本零件都齐了，宇宙的温度大约是一千万亿度。宇宙继续变大和变凉，但温度还是太高了。夸克还不能聚成像质子和中子这样的强子。不过，当温度降到大约一万亿度，也就是大爆炸后十的负五次秒的时候，夸克将变成了由质子、中子和一些介子组成的强子气体。这些介子最后会衰变成光子和电子。随着温度继续下降，粒子与反粒子开始湮灭，产生更轻的粒子。反粒子对，比如中微子和光子。有趣的是，这个过程中有点不公平，粒子比反粒子多了一点，所以有一些夸克和电子活了下来。这些夸克和电子是组成质子和中子，还有电子的关键材料，也就是以后组成原子的基础。粒子与反粒子的消灭大战，最后在氢粒子时代结束，大概是大爆炸一秒钟的时候，温度降到了大约五十亿度。在这个阶段，氢粒子也互相消灭完了。之后，大部分的物质粒子变成了光子和中微子。不过，因为物质和反物质数量不一样，所以还剩下一小部分质子、中子和电子，这些就是组成原子的基本零件了。在大爆炸几分钟后，开始了大爆炸核合成时期。那时候，质子和中子的数量差不多。自由中子不太稳定，会衰变成质子，大概十几分钟就会变完。因为温度还很高，质子变成中子和中子变成质子两种情况差不多，一样多。但宇宙继续降温后，中子衰变的情况就多了。自由中子想在衰变之前和其他强子结合，组成更大的原子核。
最后，宇宙里大概有百分之七十五的氢原子核和百分之二十五的去氧四原子核，还有一些 on K h i 三和很少量的锂九原子核。那个时候，宇宙里都是带电的原子核，没有电子和它们结合，要形成稳定的中性原子，电子必须和带正电的原子核结合才能保持电平衡。但宇宙依然太热了，电子只能短暂的粘在原子核上，然后就被巨大的能量撞飞。所以这个时期宇宙是不透明的，光子一直被原子核和电子挡住，不能自由传播。这个光子时代持续了大约三十八万年，直到宇宙降温到三千度。这时候电子的能量小了很多，电磁力可以把电子牢牢地绑在原子核上，组成稳定的中性原子。这个过程叫复合。这样光子不用再在乱糟糟的带电原子核和电子之间乱跑了，可以自由自在的到处飞。现在就能看到这些光。宇宙最早的光叫宇宙微波背景辐射，我们可以从各个方向看到它。这些光是第一个稳定的中性原子形成的时候发出来的，可以告诉我们很多关于宇宙开始和原子起源的事情。原子会不会互相接触呢？原子之间总是互相影响，但要理解这个，我们首先要定义一下接触是什么意思。我们平时理解的接触都是宏观世界的概念。我把杯子放在桌子上，杯子和桌子接触了；你把脚放进水里，你和水接触了，等等。这些情况都是一个固体表面杯底交织，接触另一个固体表面桌面水面。但在微观世界，这种理解就不太适用了。所以，我们对原子的接触会感到困惑。我们能把原子放大来看，会发现那里很混乱。原子和分子一直在动、碰撞、旋转、翻滚，乱成一团。但有一点很清楚，原子没有固定的边界，原子中间有个核，里面有质子和中子，外面是一团电子云，只能说电子大概在某个位置。量子力学可以算出电子出现在每个位置的概率，这些概率可以延伸到整个宇宙。不过在大多数情况下，电子还是乖乖待在原子核附近，所以除非我们做高能对撞实验，不用太担心这个问题，因为原子没有固定的表面，所以严格来说，原子之间并没有真正的接触，因为它们没有直接碰在一起。但接触也意味着互相影响。从这个角度来说，原子是一直在接触的。原子之间是因为电磁力才互相影响的。这个力来自原子里的电子和质子，带电。理论上，电磁力的距离是无限远的，但只有当原子靠得很近的时候，才有比较大的影响。有时候原子因为电子之间的电磁力会互相推开，在那一瞬间，除了说接触，好像没别的词能形容了。虽然接触的时间很短，但也算接触。比如我们把杯子放在桌子上，从原子和分子的角度看，杯子最外层的电子会被桌子最外层的电子推开。虽然电子层之间有点距离，但原子已经靠得很近了，互相影响很大。这就解释了为什么杯子不会穿过桌子，因为原子之间的电磁力抵消了地球对杯子的引力。我们在宏观世界里说两个东西接触了，其实就是微观世界里原子之间的相互作用。原子之间除了排斥之外，还可以用别的方式接触。当原子靠得很近的时候，一种叫范德华力的电磁力会让原子结合在一起，形成分子。分子里的原子肯定算是接触了。原子核之间也可以接触，但这非常难，因为原子核里的质子带正电，排斥力非常大。不过量子力学在这里也起作用。如果两个原子靠得很近，且时间足够长，有时候原子核会神奇的融合在一起，这就是核聚变，两个原子变成一个更大的原子。如果这两个原子比铁、氢核聚变，还会释放能量。所有的行星，包括我们的太阳，都是通过这种方式产生能量的。相同元素的两个原子是不是完全一样？其实相同元素的两个原子并不完全一样。首先，原子里的电子可以有很多种状态，所以两个相同元素的原子，如果电子的状态不一样，它们就是不一样的。比如一个铜原子的电子很兴奋，另一个铜原子的电子很平静，这两个铜原子就不一样了。那个电子很兴奋的铜原子在恢复平静的时候会发光，而另一个铜原子不会。原子是怎么和其他原子结合的，取决于电子的状态。所以，相同元素的两个原子，如果电子的状态不一样，反应也会不一样。化学家们都知道，这个要想准确预测一个化学反应，必须要知道原子的电离状态和电子激发状态。而且，就算是一个原子孤零零的待着，它里面的质子和电子数量也不一定一样。就算两个相同元素的原子的电子状态一样，它们还是不一样。比如，它们可以转得快慢不一样。这样就会影响它们和别的原子结合的能力。转得慢的原子，比如固体铁里的原子，有时间形成稳定的连接；转得快的原子，比如液体铁里的原子，就没办法形成稳定的连接。所以，一个转得慢的硒原子和一个转得快的硒原子表现不一样
，但是如果两个相同元素的原子的电子状态都一样，而且转速和运动速度也一样的，它们是不是就一模一样了？不是的，虽然这两个原子在化学上完全一样，反应也一样，但它们还是不一样。除了电子，原子核也很重要。原子核里面有紧紧抱在一起的质子和中子，同一个元素的原子、中子数量可以不一样，但还是属于同一个元素。中子数量不一样的原子叫同位素，同位素不会影响原子的化学反应，但会影响原子的核反应，尤其是放射性衰变。地球上最常见的核反应在不同的同位素之间不一样，有些同位素会很快变成其他元素，还放出辐射，有些则不会。碳十四测年法就是利用了碳十二和碳十四不一样的特点。单纯数一个东西里碳原子的数量，并不能知道它的年龄，必须数不同种类的碳原子才行。那如果两个相同元素的原子电子状态一样，转速和运动速度也一样，中子数量也一样呢？它们还是不一样。就像电子一样，原子核里的质子和中子也可以有不同的兴奋状态，而且整个原子核还能旋转和震动。所以，就算其他条件都一样，两个晶原子还是有可能原子核状态不一样，在核反应中表现不同。总结一下，想要找到两个完全一样的原子，超级难，简直是诺贝尔奖级别的挑战。不过，原子本身并没有特殊的身份标识。如果两个碳原子在分子、原子电子和原子核的状态上完全一样，那它们就是一样的，不管它们从哪里来，经历过什么。原子有颜色吗？世界上大部分东西都有颜色，原子是组成世界的基本单位。那原子也有颜色吗？或者没有？把很多原子凑在一起，就成了你现在看到的屏幕。屏幕是有颜色的，那是不是说每个原子也有自己的颜色呢？如果是的话，是原子核有颜色，还是电子有颜色？是什么颜色呢？其实你看到的颜色是人类大脑创造出来的，并不是真的存在。那颜色到底是什么呢？要理解颜色，先要理解光。光是由光子组成的，光子是粒子，但光有时候表现得像波，有时候又表现得像粒子，这很奇怪。科学家管这叫波粒二象性。这些波有不同的频率，根据频率可以分成七种主要类型，从地球那么大的无线电波到原子那么大的伽马射线。人眼只能看到其中一小部分，就是可见光，其他的我们都看不到。你可能会问，为什么是这一小部分呢？因为最早的眼睛是在水里进化的，这一部分光在水里能看清楚，红外线和紫外线在水里就看不太清楚。如果最早的生命是在一个围绕中子星转的星球上的硫磺湖里进化，它们有可能进化出能看到 X 射线的眼睛。说完了这些，我们来看一下光是怎么形成的，又是怎么让我们看到颜色的。在太阳的核心氢原子核在巨大的压力下发生的核聚变，变成了氮原子核，同时放出了伽马射线。这些伽马射线在太阳里面乱撞，撞到别的氢原子就慢慢失去了能量，最后变成了可见光或者紫外线才射出来到达地球。光碰到东西会被吸收或者反射，具体看是什么东西。比如一块蓝色的布是蓝色的，因为它反射了蓝色的光，吸收了其他颜色的光，所以除了蓝色，其他颜色都被它吸收了。这就是为什么黑色的东西在太阳下会很热，因为它们吸收了所有的光，几乎不反射光。白色的东西正好相反，属于整体反射和吸收。当一束光碰到很多原子的时候，分子之间的距离和分子的排列方式会影响反射光的颜色。比如雪和冰都是水分子组成的，但它们的排列方式不一样，所以雪是白的，冰是透明的。水几乎不吸收光，大部分光都能穿过。要想看不到阳光的潜到很深的海里，我们再来看碳吧。碳原子排列成格子状，就成了钻石；排列成六边形，就成了石墨。所以，我们最初的问题：原子有颜色吗？从整体反射的角度来看，没有。光的波长比单个原子大，所以只有在更大的尺度上才能看到颜色。但是还有热辐射呢。当你把东西加热的时候，里面的原子会剧烈碰撞，放出光子。不管是什么东西，放出的光都有同样的颜色范围。不过这也需要多个粒子，单个原子不会因为热辐射而发光。最后还有气体放电，给一群原子通电，它们会变得兴奋，然后放出光子。这样放出的光波长不一样，不同的物质放出的光颜色也不一样。每种元素都有自己的发光谱，也就是它能发出哪些颜色的光。氢原子也是这样，铁原子和其他元素也是。总结一下，每种元素都有自己的颜色指纹，这、就是它的发光谱。从某种程度上说，这就是它的颜色。但从我们日常理解的颜色来说，原子是没有颜色的，因为原子比光的波长小多了。为什么质子不会被推出原子核呢？宇宙中有四种基本力：引力、弱力、电磁力和强力。我们最熟悉的是引力，但在微观世界，其他三种力更重要。
，电磁力比引力强很多很多，大概是它的一千一比一倍，它让电子和质子结合在一起形成原子。问题来了，原子核里有很多质子，它们都是正电的，应该会互相排斥才对。那为什么它们没被电磁力推开呢？氮原子里的两个质子带正电互相推，这股力可大了，足足有九十牛顿，相当于二十斤的力气。按理说它们早就该分道扬镳了，但神奇的是它们却紧紧抱在一起，这全靠一种超级强大的力上升力。这种力比电磁力还猛，是它的一百倍。不过它只在原子核这个小地方管用，跟咱们平时说的电磁力完全不一样。所以一般人没听过也很正常，毕竟高中之前都没教这个。原子核里住着质子和中子，它们紧密的挤在一起，完全不怕电磁力。这个大坏蛋使劲推，让它们团结在一起的超级粘合剂就是强核力。这个力贡献了普通物体质量的百分之九十九，这不是什么希格斯场哦，别搞错了。要理解强核力就得认识质子和中子的真面目，它们是由更小的粒子夸克和胶子组成的。夸克是物质的砖块，胶子就是让它们粘在一起的胶水。质子是由两个上夸克和一个下夸克组成的，而中子则是由两个下夸克和一个上夸克组成的。胶子是把这些夸克粘在一起的胶水，它带着一种叫做色核的东西。别误会，这可不是红橙黄绿蓝靛紫的颜色。而是另一种性质，跟电荷有点像，但完全不一样。色荷有三种：红、绿、蓝。神奇的是，这三种颜色加起来却是无色的。为了保持平衡，要么三种色荷一起出现，要么是某种颜色和它的反色配对。胶子跟夸克互动，把它们牢牢绑在一起。只有夸克和胶子才会受到强核力的影响，而胶子是传递这种力的信使，就像光子传递电磁力一样。如果夸克离得太远，它们之间的联系就像橡皮筋一样会被拉断。但神奇的是，断裂的地方不会直接蹦出一个夸克，而是会凭空变出一对新的粒子，一个夸克和一个反夸克合起来叫介子。这就保证了夸克永远不会单独存在，它们总是成群结队的待在一起。这些介子在质子和中子之间起着重要的作用，让它们能乖乖待在原子核里。原子核里的强核力虽然比组成质子和中子的那种强力弱一些，但还是比质子之间的电磁斥力强多了。不过它的作用范围很小，大概只有质子的直径那么大，离得远了，它的劲儿就会很快的消失，这就固定了原子核的大小上限。总的来说，强核力靠着介子来传递，把质子和中子紧紧的绑在一起，让它们待在原子核里不跑。它跟组成质子和中子的那种强力一起合作。维持着整个原子核的稳定，理解强核力对我们认识物质的本质以及我们所知的物体和生命的存在至关重要。那么质子有多大呢？你可能会觉得奇怪，原子都研究了那么久了，连个质子的大小都还搞不定吗？其实科学家们之前也觉得自己挺懂的，但2010年一个绝妙的实验却给出了完全不一样的答案，直接颠覆了我们之前的认知。经过将近十年的重新研究，科学家们认为他们终于解开了所谓的质子半径之谜。但在深入了解最新发现之前，我们先来纠正一下关于原子的错误简单化理解。质子可不是光滑的台球，而更像是一团由胶子粘在一起的夸克与夸克，给质子带来了正电荷。这个正电荷的边界就可以看作是质子的尺寸。科学家们用了好几十年的时间，用两种方法来测量质子的尺寸。第一种方法是用电子去轰击原子，通常是氢原子，因为氢原子只有一个质子和一个电子。通过观察电子和原子核的互动情况，科学家可以推测出质子的正电荷是从哪里开始变弱的。第二种方法是测量激发原子电子的能量，也就是让电子的状态发生变化。氢原子又是科学家们的首选，在能量较低的状态下，氢原子的电子不仅绕着质子转，还会有一部分时间待在质子里面。当我们想象一个带负电的电子在带正电的质子里面穿梭的时候，它们之间的相互作用会减弱彼此的吸引力，这样电子要跳到下一个能量层需要的能量就变少了。质子越大，电子待在里面的时间就越长，原子之间的结合力就越弱。多年来，这两种方法得出的质子半径差不多是零点八七六八菲米，大家都很满意。直到大约十年前，科学家们用妙子代替了电子来研究氢原子事情，就开始变得有趣了。妙子跟电子很像，但它的体重是电子的二百零七倍，所以它在质子里面待的时间更长。对，质子大小的敏感度比氢原子里的电子高出百万倍。科学家们用妙子氢原子做实验，发现质子的尺寸比之前认为的小了大约百分之四。这个结果让人很惊讶，到底是之前的测量错了，还是有更有趣的秘密，比如发现了新的物理规律或者未知的例子。
，到了二零一九年九月，加拿大多伦多约克大学的科学家们宣布了一个用普通氢原子做的实验结果。他们把氢原子的电子激发到了更高的能量状态，但这次他们用了一种高精度的测量技术，叫做频率偏移分离振荡场，专门为这个实验改造的。结果显示，质子的半径大约是 0.833 菲米，跟2010年用妙子氢原子做的实验结果一致。总结一下，最近的实验结果表明，质子大小的差异可能是测量误差造成的，而不是暗示了粒子物理的新领域。看起来，质子的尺寸现在算是确定了。如果原子大部分都是空的，那物质为什么会呈现出固体状态呢？想象一下，把一张桌子放大十亿倍，里面的原子就和半个西瓜一样大了。但是就算放大到这个程度，原子核还是小到看不见，电子就更不用说了，它们像小精灵一样在原子核周围跳舞。那我们的手指为什么不会穿透原子呢？光线为什么不能穿过这些缝隙呢？要解释这个问题，就要说到电子了。很不幸，我们在学校学到的东西有很多简化的地方。电子不是像行星绕太阳一样绕着原子核转，而是更像一群蜜蜂或鸟，单个的运动太快了，看不清楚。但你能看到整个蜂群或鸟群的形状。其实电子是在跳舞，没有比这个词更合适的了。不过这不是随便乱跳，而是像跳交谊舞一样，按照固定的套路来。这些套路是由一个叫薛定谔的数学方程决定的。舞步有快有慢，有的像跳华尔兹，温柔优雅；有的像跳查尔斯顿，热情奔放。每个电子都跳着自己的舞步，但偶尔也会换个舞步。不过前提是别人不能跳这个舞步。一个原子里的两个电子不能跳一样的舞步，这个规矩叫做不相容原理。虽然电子永远不会累，但跳快舞步需要能量，跳慢舞步会释放能量。所以，当光线照到电子上时，电子可以吸收一些能量，跳更高更快的舞步。光线就很难穿过桌子，因为桌子里所有原子的电子都抢着从光线里吸收能量。过了一会儿，电子会把多余的能量再放出去，可能又是以光的形式。吸收和反射的光线模式的变化产生了反射和颜色，所以我们看到桌子是固态的。但为什么桌子摸起来也是固态的呢？这还是因为电子的舞蹈。如果你摸桌子，你手指上原子里的电子就会靠近桌子上原子里的电子。当一个原子的电子离另一个原子的原子核足够近的时候，它们的舞步就会改变。这是因为一个原子核外层低能量级的电子不能在另一个原子核外层跳同样的舞步，因为那个位置已经被自己的一个电子占了。新来的电子必须跳一个空着的、能量更高的舞步。这个能量不能像刚才那样靠光来提供，而是要靠你手指的力。所以把两个原子靠近需要能量，因为所有的电子都需要跳到空着的高能量的状态。要想把桌子和手指上的所有原子硬挤在一起，需要的能量可就多了，远远超过了你肌肉能提供的能量。这就是你感觉到手指受到阻力的原因。桌子就是在你触摸的时候感觉是坚硬的。为什么原子会形成分子？整个宇宙中只有不到一百种天然元素。但就是这有限的几种积木原子，却能组合成无数种不同的物质。无论是浩瀚宇宙，还是我们自己的身体里，都是如此。这是因为原子很少单独存在，相反，它们主要通过化学键和其他原子结合在一起，创造出几乎无限的化学组合和物质。这些组合不仅产生了宇宙中观察到的多种现象，还产生了生命、能源、意识和其他宏观过程所需的复杂性。宇宙之所以丰富多彩，是因为原子之间形成了键，产生了具有与组成它们的原子完全不同性质的丰富化学物质。这是因为能量在分子形成过程中起着关键作用，而这都根植于量子力学。我们生活中重要的化学物质，比如我们呼吸的空气，都是由分子组成的，而不是单个原子。例如，氧气是由两个氧原子结合在一起的 O2。氮气是 N2， 水是 H2O， 由两个氢原子和一个氧原子组成。原子之所以主要以分子的形式存在，是因为它们倾向于处于最低能量状态，就像山顶上的弹珠会自然滚到山底一样。所有的自然系统都试图最小化它们的势能。这个原理也解释了河流从高地向低的单向流动的现象。能量是分子形成的关键角色。拿最简单的氢原子来说吧，它只有一个质子和一个电子，通常以氢气 H2 的形式存在。量子力学可以解释为什么原子要组合成分子来达到更低的能量状态。当我们把第二个氢原子靠近第一个时，有趣的事情发生了。随着两个原子越来越近，它们的电子互相排斥，因为它们都带负电。
但同时他们也会受到另一个原子中质子的吸引，因为质子带正电，存在一个最佳距离，让质子们感到最舒服。电子可以共享，同时尽量减少排斥力。原子之间的吸引力不仅仅是因为电子云的排斥，还有多种相互作用。整个系统的行为由系统的总能量决定，这决定了原子如何结合形成分子。要确定两个原子系统，比如氢分子的最低能量状态，需要考虑几个因素，包括每个原子的动能和质子与电子之间的势能。这些计算被包含在一个叫做哈密顿量的公式里，它代表了量子力学中系统的能量。通过解一个叫做薛定谔方程的方程，我们可以得到可能的能量值。但是这个方程很难解，通常用图形表示显示两个原子靠近时能量的变化。在某个点，图形会出现一个低谷，代表两个原子处于最佳距离时的最低能量状态。在最佳状态下，两个原子在一起比分开时更舒服，能量更低。这就是为什么氢原子自然会结合成 H2 分子，而不是单独存在。原子之间这种共享电子的方式叫做共价键，其他原子之间也会形成类似的共价键。原子的稳定性和它们与其他原子结合的倾向，与原子核周围电子壳层中的电子数量有关。原子如果拥有20 18 36 54四或八十个电子，就会特别稳定，因为它们的能量最低。这些数字对应的元素就是自然界中的惰性气体，它们非常懒，不喜欢跟其他原子玩。原子们都希望自己的外层电子填满，就像坐满了一辆车一样。为了达到这个目标，他们可以分享电子共价键，或者干脆把电子送人离子键。原子为了填满外层电子，会产生一种吸引力，但同时电子云和质子之间也会互相排斥。这些神奇数字背后的原因在于量子力学，特别是薛定谔方程和泡利不相容原理。后者说的是两个相同的费米子，比如电子不能占据同一个位置，同一个轨道上的电子必须自转方向。相反，结合这些原理，我们就能算出那些能让化学系统能量最低的数字序列，计算多个原子组成的系统，比如水分子 H2O10。我们经常用一些简化的公式，比如莫尔斯是函数。这些计算可以告诉我们分子处于最低能量状态时的见长。量子力学虽然能帮我们理解自然界是怎么回事，但它并不能解释自然界为什么会这样。它只是照亮了自然界的运作方式，却没有告诉我们背后的原因。那么有人就要问了：中子星就是一个巨大的原子吗？中子星是宇宙中最极端的物体之一，看起来就像一个巨大的原子核，直径却能达到几公里，密度和威力大的吓人。但这种东西怎么可能存在呢？一颗恒星的存在是它的引力和核心发生的核聚变产生的辐射压力之间微妙平衡的结果。在恒星的核心，氢发生聚变变成 K 气，随着时间推移，氢燃料耗尽了。如果这颗恒星够大，氢就开始聚变成碳。这些巨大的恒星演化过程中，它们的内核分层越来越重的原子核聚集在中心，碳聚变产生 OLM system， 继续变成氧和硅。最后聚变过程到达铁之后，这个元素就无法继续聚变了。当聚变停止时，辐射压力迅速下降，恒星失去了平衡。如果核心质量超过太阳质量的 1.4 倍左右，就会发生灾难性的坍缩。核心的外层以高达每秒7万公里的速度加速向星星坍缩。在这个时候，只有原子内部的基本力才能对抗引力坍缩。电子之间的量子力学排斥力被压倒，电子和质子合并成紧密排列的中子，就像一个原子核一样。恒星的外层在剧烈的超新星爆炸中被猛烈的喷射到太空。现在我们看到了中子星的诞生，它的质量是太阳的一到三倍，但被压缩成一个直径只有二十五公里的球体。这个小球里包含了相当于五十万个地球的质量，就像曼哈顿那么大。中子星的密度大的惊人，一立方厘米的物质相当于一个鞭长七百米铁块的质量。这个重量大约是十亿吨，相当于把珠穆朗玛峰压缩成一块方糖那么大。中子星的引力也非常强大。如果一个东西从一米高的地方掉到中子星表面，它会在百万分之一秒内撞击到星体，速度达到每小时七百二十万公里。中子星的表面非常平整，凹凸不平的地方不会超过5毫米。它有一层非常薄的热等离子体，大气层。中子星表面的温度大约是100万开尔文，而我们的太阳只有 5,800 开尔文。现在我们来看看中子星的内部结构
它的外壳非常坚硬，可能由铁原子核、晶格和电子海洋组成。随着我们接近核心中子数量增加，质子数量减少，最终形成一种无法区分的中子混合物，密度极高。中子星的内部到底是什么还是个谜。虽然我们还没有完全搞清楚它们的性质，但普遍认为它们可能是超流态的中子简并态物质，或者是一种超高密度的夸克物质，叫做夸克胶子等离子体。这些物质状态非常奇怪，只有在极端环境下才能存在。从很多方面来说，中子星就像一个巨大的原子核，主要区别在于它们之间的结合力不同。原子核靠的是强相互作用力，而中子星靠的是引力。如果这还不够极端，我们再看看其他方面。中子星的自转速度非常快，年轻的中子星每秒能转好几圈。如果附近有颗倒霉的星星被中子星的引力抓住了，它的自转速度会被加速到每秒几百圈，就像 PSLJ 1 7 4 8 2 4 4 6 AD， 它的自转速度大约是每小时 2.52 亿公里。这么快的旋转会让星星的形状变得奇怪，我们把这些天体叫做脉冲星，因为它们会发出强烈的无线电信号。中子星的磁场大约是地球磁场的八万亿倍，这个磁力非常强大，可以弯曲原子的路径。如果宇宙是一个原子呢？宇宙大的让人难以想象。根据一些理论，我们看到的宇宙可能只是冰山一角。科学家估计，我们看不到的宇宙可能更大，直径超过二十万亿光年。虽然宇宙很大，但大部分可能是空的，就像我们看到的宇宙中物质很少一样。物质是由无数个原子组成的，非常小，我们最先进的显微镜都看不到。但是科学证据证实了原子的存在。原子由质子、中子、电子和夸克等量原子粒子组成。令人惊讶的是，有一些理论认为，包括人类和整个可观测和不可观测宇宙在内的一切，都可能是一个更大现实中的一个原子。其中一个概念是一电子宇宙理论，认为我们所看到的多个电子可能只是同一个粒子在时间中来回快速移动产生的幻觉。虽然这个理论没有强有力的科学支持，但它可以作为其他类似想法的起点。更主流的一种观点是多元宇宙理论，它提出我们宇宙中的所有原子、电子和物质属性可能相当于更大宇宙中的一个原子。这个想法在科幻作品中得到了探索。我们的宇宙被视为更高存在平面上的一个小点，或者我们身体中的每个原子都包含着其他整个存在。无限在这个概念中起着至关重要的作用，表明无论我们的宇宙有多大，如果多元宇宙理论成立，那么可能存在无限大的宇宙。让我们从他们的视角来看，就像亚原子粒子一样，观察宇宙，我们看到微小的亚原子粒子如何聚集形成越来越大的结构，从天体到复杂的生物，这让人不禁思考：宇宙本身是否只是更大事物的一部分？微观和宏观世界的界限模糊不清，直到我们有了统一量子物理和经典物理的完整万。物质力理论才能解决这个问题。根据流行的宇宙起源理论，宇宙开始时是一个无限密集的起点，然后通过大爆炸膨胀，这意味着我们所知道的一切曾经都小得不可思议。然而，重要的是要注意最初的起点包含了形成原子的必要成分，这与真正的原子不同。讲到这里，肯定有很多朋友会想到一个问题：宇宙为什么会有一个起点？也就是说，它为什么不可能是无限的？其实这个问题并不太复杂，因为如果宇宙是无限的，没有一个起点的话，就不能解释现在的很多现象，比如黑夜，比如热寂的。虽然这些想法挑战了我们对现实的理解，但他们可以作为思想实验来思考我们在浩瀚宇宙中的位置。虽然他们可能令人难以置信，但并不减少我们存在的神奇和意义。弦理论被认为是万物之理的主要竞争者之一，旨在了解现实的真实尺度。在这个理论中，原子不是球形物体，而是像弦一样的结构，通过震动产生宇宙中的所有相互作用，包括物理定律、引力和量子力学。然而，弦理论也面临挑战，特别是关于占宇宙很大一部分的暗能量。大多数弦理论模型都难以解释暗能量相对于可见物质的支配地位。关于弦理论，我们之前也有详细讲过，感兴趣的朋友可以在主页搜索观看。最近有一些尝试将暗能量纳入弦理论，其中包括瑞典乌普萨拉大学的研究人员提出的一种变体。这种变体认为我们的宇宙存在于一个不断膨胀的气泡边缘，我们所知道的一切只是其中的一小部分。在气泡内部和边缘之外，可能存在未知的维度，而来自更广阔气泡宇宙的暗能量的渗透，可能提供一个潜在的解释。如果这个现实版本是正确的，它将彻底挑战我们目前的科学理解，把人类置于一个更大、更难以理解的结构中的微不足道的一部分。然而，重要的是要认识到，这个想法只是一个思想实验，一种有趣的方式来思考我们在宇宙中的位置。
。即使我们的视角有限，我们的知识还不完备，但从另一个角度来看，并会降低我们存在的重要性。人死后，原子去哪了？从人类历史开始，已经有超过一千亿人去世了。那么，根据物质守恒定律，这些人都去哪里了呢？他们的原子肯定还存在，对吧？很有意思，其实这些人的原子并没有消失，而是变成了你我身体的一部分，也存在于我们周围的世界，甚至正在宇宙中旅行。让我们来了解一下这是怎么发生的。人的身体大约有百分之六十是水，百分之二十是脂肪，百分之十五是蛋白质，百分之二是碳水化合物，百分之二是盐和矿物质，再加上百分之一的氧气、维生素和其他元素。我们身体里大部分的分子都是水 H 二。哦，人死后，这些水要么从身体蒸发到空气中，要么渗入地下。这个过程的速度取决于环境温度和湿度。大部分的水，即使是液态的，最终都会成为地球水循环的一部分，被加热变成水蒸气，上升到云层，最终以雨水的形式降落。这些雨水有很多会流进河流、湖泊，甚至成为我们的饮用水。你的身体利用这些水来做各种事情，比如构成细胞、调节体温和其他身体功能。一部分雨水被植物吸收，参与光合作用，这是个神奇的过程。水、二氧化碳和阳光一起制造了碳水化合物和氧气。我们和其他生物呼吸的氧气就是植物放出来的。由水和光合作用产生的碳水化合物成为了你和其他动物的食物一部分。比如你吃的水果、蔬菜里就有。在消化这些来自植物的碳水化合物过程中，你产生了植物生存必需的物质——二氧化碳和水，就形成了一个循环。我们已经了解了身体里的水去了哪里，现在来看看由碳水化合物、脂肪和蛋白质组成的软组织会变成什么。这些组织会在体内大约一百万亿个细菌的帮助下进行代谢。有趣的是，这些细菌一直和你在一起，主要住在你的肠道里。你身体里强大的免疫系统平时负责控制这些无数的细菌，但是人死后，免疫系统停止工作，这些细菌就有了可乘之机，开始吃掉你身体的组织。这些细菌在消化软组织的过程中获取能量并繁殖，这个过程有点像缓慢燃烧细菌消化后的分子，最终变成水和二氧化碳跟燃烧产生的东西一样。此外还会产生氮氧化物和氨气等其他气体，这些气体都是超级温室气体。氮氧化物的威力是二氧化碳的三百倍。随着细菌继续消化氧气，越来越少厌氧细菌开始接管。这些细菌不需要氧气就能消化你的身体，但会产生甲烷、硫化氢和氨气。这些气体不仅臭，而且也是强力的温室气体。最终，这些物质会离开身体，进入大气层。所以，当你出门闻到奇怪的气味时，有可能你正在吸入曾属于你祖先的原子。你身体里的其他原子和分子会作为养分释放到下面的土壤中。每公斤干体重大约有三十二克氮、十克磷、四克钾和一克镁进入土壤。这些东西是附近植物的肥料，分解过程对周围生态系统有积极作用。现在我们来说说火化，火化后会发生什么？人体大部分的原子，比如氢、碳、氮、氧和硫，在高温火化过程中变成了气体。这些气体以水蒸气、二氧化碳、氮氧化物和硫氧化物的形式释放到大气中。有趣的是，火化后你身体里很大一部分，大概几公斤，变成了灰烬。奇怪的是，这些灰烬的重量和你出生时差不多，这真是生命的循环啊！那么这些灰烬是什么组成的呢？分析发现，灰烬的主要成分是磷酸钙，这很好理解，因为这些元素构成了你的骨骼，所以这些原子主要来自你的骨架。这些灰烬最后会怎么样呢？它们可能会最终进入土壤，成为植物的一部分，然后这些植物可能会成为动物和人类的食物，最终回到人类的身体里。你身体的一小部分可能会出现在你后代的早餐或午餐里，让你继续在这个星球上维持生命。不过这里有个例外，你的身体里有一些微量的放射性元素，这些元素会发生自发裂变，变成其他元素，然后再进入生物圈。比如放射性钾可能会变成钙，而你体内微量的土和油最终会变成铅。在这个衰变过程中，还会产生一些氦原子，因为地球的引力不够强，行气会飘向太空，有一部分会被太阳和木星这样的大家伙抓住，还有一部分会飞出太阳系，向星星和宇宙深处飘去。所以，你身体里的一些原子注定要进行一场奇妙的旅行，永远在宇宙中漂流。原子能永远存在吗？虽然地球上的生活看起来很稳定，潮起潮落，日复一日，月月相同。但从大局来看，宇宙充满了变化和活力，每天都有无数颗星星诞生和死亡。我们的太阳也将在几十亿年后迎来同样的命运。
。当太阳变成红巨星时，地球的温度会升高，导致生命灭绝。再过几十亿年，太阳耗尽核燃料后，就会开始死亡的过程。在这个过程中，太阳会脱掉外层，最终变成黑暗。宇宙中没有什么是永恒的，或者说是永恒的吗？原子是构成我们已知宇宙的基本物质。当我们死去，我们的身体不会简单消失，而是分解成组成它们的成分，重新成为生态系统的一部分。本质上，我们的原子在我们离开后会继续存在，但是原子能存在多久呢？它们最终会消失吗？为了回答这个问题，我们需要了解一点原子的结构。前面说了，原子由质子和中子组成，周围有一团电子云，电子的数量与质子的数量相等，这有助于维持原子的稳定。质子的数量决定了原子的原子序数，比如氦有两个质子，所以它的原子序数是二，位于元素周期表的第二位。原子中的中子数量通常是固定的，但也有例外。有时候，如果原子的中子数量不正确，它可能会失去一个中子，就像洗衣服时丢了一只袜子。当这种情况发生时，原子会变得不稳定。为了重新稳定，它会发射亚原子粒子。通常，原子会释放一个电子，这就是原子发生变化的方式。当你有一个重原子时，它可能会自发的分解成更小的粒子，这个过程叫做放射性衰变。这是一个基本的随机过程，我们无法精确预测何时会发生分解，或者何时会发射亚原子粒子。然而，我们可以通过统计分析模式来估算一半的原子在样本中衰变所需的平均时间，这被称为半衰期。由于原子的质子和中子数量是有限的，它们通常会持续发射粒子，直到其半衰期长到实际上是稳定的。例如 ，B 二百零九被认为具有最长的衰变周期。它会发生阿尔法衰变，其半衰期比宇宙当前估计的年龄长十亿倍，因此从实际角度来看，比二百零九几乎可以被认为是永恒的。然而，真正的永恒生命取决于质子是否能衰变。一些科学家提出了关于质子衰变的假设，这是一种假设的放射性衰变形式。根据其中一个叫做 George g l a s s e l 模型的理论，质子可以转变成一个正电子和一个中性派介子。然后中性派介子再衰变成两个伽马射线光子。根据这个模型，质子的估计半衰期是 1.29 乘以10的34次方年，这是一个极其漫长的时间。然而目前还没有实验证据证实质子衰变。不过世界上一些主要实验室正在进行的研究，或许能在未来通过运气和科学严谨性揭开它的面纱。